Olá, meu nome é Aloysio Ferreira, faço parte do time de consultores da Resultados Digitais e eu estou aqui de novo hoje para dar continuidade à nossa série de vídeos curtos sobre SEO. Na semana passada, a gente mostrou um pouco da importância do SEO para o seu negócio e se você não presta atenção ainda nesse ponto, que você comece hein, a se preocupar um pouco mais com esse quesito, porque isso pode alavancar a lucratividade do seu negócio. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais, mostrar um pouco mais como o Google funciona. Antes da gente se jogar nesse universo e tentar otimizar o nosso site para as buscas, é importante que a gente entenda exatamente como o buscador do Google funciona. Tá? Vou explicar um termo técnico aqui que a maioria dos profissionais de SEO é, já conhecem, mas é, é importante que você saiba também, porque caso você se depare em algum artigo com esse termo, não fique perdido. Tá? O Google ele tem um robô que varre a internet, ele percorre, vai de site a site, lendo, entendendo, escaneando esses sites. Tá? A esse robô a gente dá o nome de crawler, spider ou buscador. Tá? Representando aqui esse robô do Google, vamos pensar que ele é isso daqui. Então a função dele é chegar no seu site, ler o seu site, entender, escanear o seu site e armazenar no servidor. Tá? Quando você faz uma busca na internet, esse robô não vasculha a internet em questão de segundos e te traz uma página de resultado. O que ele faz é acessar esse servidor, entender os dados que já estão armazenados lá, classificar e te apresentar um resultado de busca. Então, preste atenção, o que a gente tem no resultado de busca é o que o Google tem no servidor. Então, às vezes acontece de eu fazer uma alteração no meu site e o Google não ter me visitado e ainda exibir o resultado antigo. Tá? A página pode estar desatualizada lá dentro. Mas a gente vai ver algumas técnicas também ao longo desses vídeos para garantir que sempre a versão mais atualizada do meu site esteja lá armazenada dentro desse servidor. Mas o que é importante a gente entender aqui? O primeiro passo para que eu apareça nos resultados de pesquisa é garantir que meu site está indexado, está armazenado dentro desse servidor. Tá? Algumas coisas que ajudam essa, a, esse armazenamento ou essa indexação, que é o termo mais correto para a gente usar aqui. Tá? A gente tem que entender o que, que são links na internet. Links na internet são como se fossem pontes que ligam um site a outro e, consequentemente, permitem que o buscador do Google, o Spider, o Crawler, passe de um site para o outro. Então, olha só, quando o robô do Google, o buscador, chega no site 1, ele vai vasculhar o site 1, possivelmente vai entender aquele site e armazenar no servidor. Tá? Mas porque o site 1 linka para o site 2, o robô do Google vai conseguir acesso ao site 2 e fazer o mesmo processo. Chegando no site 2, ele identificou que o site 2 linka para o site 3, então ele vai passar também para o site 3 e fazer todo esse processo. Então, um mas das, uma das coisas que eu posso fazer para garantir que o Google me encontre, que ele passe pelo meu site, que ele escaneie o meu site e armazene no servidor, é aumentar o número de links que apontam para o meu site. E eu consigo isso com sites externos e consigo isso também com redes sociais. Então, para quem acabou de subir uma página nova, uma das formas de aumentar o número de pontes que ligam para essa página nova é divulgar essa página nas redes sociais. Ela também é uma, é uma porta de entrada do robô do Google no seu site. Tá? E aí, um site, ele não é feito de uma única página, né? E para garantir que o Google indexe não só a home ou a página de entrada que ele chegou no nosso site, é, a gente vai ver alguma outra técnica aqui também, para que ele entenda o nosso site como um todo, vasculhe o nosso site como um todo, para aí sim conseguir armazenar o meu site ou o maior número de páginas possíveis, tá? Que é esse cara aqui, ó, o sitemap. Toda vez que um robô do Google chega no seu site, ele procura por um sitemap. O sitemap nada mais é que um arquivo onde exibe todas as URLs que você deseja que sejam indexadas. Tá? É, nem todo site tem um sitemap e não significa que o Google não vai armazenar suas páginas. Tá? Como, assim como a gente falou que os links são pontes, os links externos são pontes, mas os links internos também são pontes. Tá? Então, mesmo sem ter um sitemap, o que não é muito indicado, é preferível que você o tenha, que você fale para o Google a estrutura do seu site, e quais páginas você gostaria que ele indexasse, que ele visitasse, tá? Se eu tenho uma boa linkagem interna, uma página do meu site linkando para outra, especialmente a home linkando para páginas internas, eu construo essa ponte para que o Google chegue numa página e acesse outra e descubra novos conteúdos. Então, quando eu publico uma nova página, além das redes sociais, eu posso melhorar a linkagem interna para essa nova página que eu publiquei no meu site. Fazendo isso, eu aumento as pontes, as portas de entrada do Spider, do Crawler, a essa nova página. Tá? Sitemap. 
Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem um conteúdo no nosso site, no blog da Resultados Digitais, que fala sobre sitemaps. A gente vai deixar na descrição do vídeo. E se você quer saber mais sobre SEO, a gente tem um e-book, a gente tem um material pronto para você. Vai ficar disponível nesse resultado, nesse, nesse endereço que está aqui nesse vídeo. Tá? Acessa lá, baixa. É um material bem interessante que vai te, com certeza vai te ajudar bastante. A gente fica por aqui hoje e até a próxima. Então é muito mais fácil pegar uma URL que já existe, trabalhar em cima dela e tentar otimizar para determinar do que pegar uma URL nova, criar do zero e esperar que ela vá aqui a pena. Esse processo é um pouco mais Mas tá, tudo bem, eu tenho a minha lista de palavras-chave.